এক নাম্বার কথা শুল্কা ভট্টাচার্য বলছেন যে আমাদের যে এই যে শারদীয় দুর্গা পূজা আমরা যে আশ্বিন মাসে এই দুর্গা পূজা করে থাকি এটাকে সার্বজনীন দুর্গা পূজা বলা হয় এটা সার্বজনীন নয় এটা আমাদের ধর্মের উপসনা এটা আমাদের ধর্মের ইবাদ শুল্কা ভট্টাচার্য বুঝাতে চাচ্ছেন এখানে মুসলমানদের কোনো অংশ নেই দুই নম্বরে তিনি বলছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার তিনি বলছেন এটা একটি রাজনৈতিক স্লোগান বলতে বলতে তিনি বলছেন এটা একটা রাজনৈতিক ভন্ডামি ছাড়া কিছু নয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার কেন আমাদের ইসলাম ধর্মে আমরা সালাতুল ঈদুল আজহা পড়ি ঈদুল আজহা পড়ার পরে আমরা গরু জবাই করি উৎসব যদি সবার হয় তো গোস্ত খার উৎসব তোমরাও করো পালন তিন নম্বর শুল্কা ভট্টাচার্য বলছে এই পূজা উপলক্ষে নারু পিঠা যা তৈরি করা হয় এগুলি সব আমাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয় অতএব এগুলি খাওয়ার সময় তোমরা বুঝে শুনে খেও যে ধর্ম যদি যার যার হয় উৎসব সবার হয় তা আপনার ধর্মের দিন আপনার হিন্দু বন্ধুকে দাওয়াত দেন যে চলো আমরা উৎসব পালন করি তারা তো আসে না তারা তো আপনার জুম্মা জামাতে আসে না তারা তো আপনার ঈদগাহ আসে না আপনি মুসলিম হয়ে কোন লজ্জায় হিন্দুদের পূজা পার্বণে যান আত্মাহারি টিভি অহির আলোই উদ্ভাসিত জীবনের জন্য হিন্দুদের একজন পণ্ডিত লোক তার নাম হলো শুল্কা ভট্টাচার্য নাম কি শুল্কা ভট্টাচার্য লোকটা তো হিন্দু নাম তার শুল্কা ভট্টাচার্য তিনি তিনটি কথা বলেছেন কথা তিনটি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এক নাম্বার কথা শুল্কা ভট্টাচার্য বলছেন যে আমাদের যে এই যে শারদীয় দুর্গা পূজা আমরা যে আশ্বিন মাসে এই দুর্গা পূজা করে থাকি এটাকে সার্বজনীন দুর্গা পূজা বলা হয় এটা সার্বজনীন নয় এটা আমাদের ধর্মের উপসনা এটা আমাদের ধর্মের ইবাদ শুল্কা ভট্টাচার্য বুঝাতে চাচ্ছেন এখানে মুসলমানদের কোনো অংশ নেই দুই নম্বরে তিনি বলছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার তিনি বলছেন এটা একটি রাজনৈতিক স্লোগান বলতে বলতে তিনি বলছেন এটা একটা রাজনৈতিক ভন্ডামি ছাড়া কিছু নয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার কেন আমাদের ইসলাম ধর্মে আমরা সালাতুল ঈদুল আজহা পড়ি ঈদুল আজহা পড়ার পরে আমরা গরু জবাই করি উৎসব যদি সবার হয় তো গোস্ত খার উৎসব তোমরাও করো পালন খাবেন তো খাওয়াতে পারবেন তো না পারবেন বহু কথা মনে পড়ে যায় সময় আমার হাতে কম রিয়াদে যখন বসস্থান করতাম বসবাস করতাম ঈদুল ফেতেরে তিনতলায় আমি দোতলায় হিন্দু আর নিস্তলায় কি বলে আফ্রিকার মুসলিম উসমান নিস্তলায় মুসলিম ওর বাড়ি আফ্রিকা অন্য মুসমান দোতলায় হিন্দুস্তানের এক হিন্দু আর তিন তলায় আমি আমানুল্লাহ মাদানি একই বিল্ডিংয়ে তিন তিন ফ্যামিলি আমরা বাস করি তো দোতলায় হিন্দু আমাদের রমজান মাসের ঈদুল ফেতেরে তাদেরকে কোনো খাবার আমরা দেই নাই পরে হিন্দু মহিলা দুঃখ করে বলছে তোমরা আমার কেমন জাতের মুসলমান যে একটু খাবার টাবারও দিলে না ঈদের দিনে তো বললাম যে কুরবানি যে তোমাকে দেব সবুর করো কুরবানি দেন উটের গোস্ত ভোনা করে উটের গোস্ত ভোনা করে ভোনা খিচুড়ি তৈরি করে এবার এই উটের গোস্ত দিয়ে ওই মহিলাকে পাঠায় দেওয়া হলো বড় ছেলেটা তখন ছোট ওকে গিয়ে বললাম ছেলে নিয়ে যাচ্ছে উটের গোস্ত আর ভোনা খিচুড়ি মনে মনে আবার চিন্তা করলাম যে উটের গোস্তকে যদি গরুর গোস্ত মনে করে তাহলে তো বিপদ লাগে যাবে তো আমি যাই বললাম ছেলেকে বললাম তুমি যাই ওই মহিলাকে বলে আংটি দিস ইস ক্যামেল মিট ক্যামেল মিট এটা উঠের গোস্ত এটা উঠের গোস্ত এটা বলে দিও গরুর গোস্ত যেন না মনে করে হিন্দু মহিলা এক ডাবর মারছে আমার ছেলেকে ডাবর মেরে বলছে দুহা এখানতে শয়তান দেয়ার আর নো ডিফারেন্স বিটুইন ক্যামেল মিট অ্যান্ড বিফ আমাদের কাছে ক্যামেল মিট আর বিফ গরুর গোস্ত আর উঠের গোস্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ছেলে এসে বলছে আব্বু ওরা তো গরুর পূজা করে তো করে ওরা উটের পূজাও করে তো বলছিলাম যে ধর্ম যদি যার যার হয় 
উৎসব সবার হয় তা আপনার ধর্মের দিন আপনার হিন্দু বন্ধুকে দাওয়াত দেন যে চলো আমরা উৎসব পালন করি তারা তো আসে না তারা তো আপনার জুম্মা জামাতে আসে না তারা তো আপনার ঈদগাহ আসে না আপনি মুসলিম হয়ে কোন লজ্জায় হিন্দুদের পূজা পার্বণে যান এই ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো তাদের ধর্ম তারা পালন করবে তাদের পূজা তারা করবে তাদের ধর্ম তারা পালন করবে তাদের এবাদত তারা করবে আমরা তাদেরকে বাধাও দিতে যাব না আমরা তাদেরকে বাধাও দিতে যাব না আর তাদের পূজা পার্বণে অংশ নিব না একটি টাকা আপনি দান করতে পারবেন একজন অমুসলিমকে পেটে খাওয়ার জন্য কিন্তু তার পূজার জন্য একটি টাকা কেন একটি পয়সা দান করা আপনার জন্য হারাম কারণ এখানে গাইরুল্লার পূজা করা হয় ওখানে শিরিক করা হয় ওখানে আল্লাহকে অপমান করা হয় তিন নম্বর শুল্কা ভট্টাচার্য বলছে এই পূজা উপলক্ষে নারু পিঠা যা তৈরি করা হয় এগুলি সব আমাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয় অতএব এগুলি খাওয়ার সময় তোমরা বুঝে শুনে খেও অমা উহিল্লা বিহিল গাইরুল্লা গাইরুল্লা নামে যা উৎসর্গ করা হয় তা মুসলিমের জন্য চিরতরে হারা গাছ থেকে কলা কেটে নিয়ে এসেছে গাছ থেকে কলা কেটে এনে একটি কলা এক এক সরা কলা বায়ার হাটে বিক্রি করেছে আপনি বায়ার হাট থেকে সেই এক সরা কলা টাকা দিয়ে কিনে এনে খেলেন আপনার জন্য হালাল আর এক সরা কলা শাহমকদুমের মাজারে দিল শাহমকদুমের মাজারে মানত করার পরে ওই মানতের কলা ছাগল খেতে পারবে গরু খেতে পারবে কুত্তা খেতে পারবে কিন্তু আপনি মুসলিম হিসাবে আপনার জন্য হারাম কলা কি পচে গেছে পচে নাই কলা কি দাগ ধরেছে ধরে নাই কলায় কি পুকা লেগেছে লাগে নাই পুকা লেগেছে ওর আকিদায় ওর আকিদা ভ্রষ্ট হওয়ার কারণে যখনই গাইরুল্লার নামে মানত করল তখনই মুসলমানদের জন্য সেটা খাওয়া হারাম হয়ে গেল অতএব হে মুসলিম যারা এই সমস্ত করছো তারা সতর্ক হও সতর্ক হওয়া তাদের জন্য জরুরি